ഹായ് എന്റെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടീച്ചിങ് കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഗണിത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കൂ കടയിലേക്ക് ചിന്തപുരം യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കടയാണ് ഇത് കടയിലെ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് വായിച്ചു നോക്കൂ ഓരോന്നും എത്ര വീതം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കൂ വില ഇനം സ്റ്റോക്ക് എന്നിവയെല്ലാം അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് നോട്ട് ബുക്ക് പത്ത് രൂപയാണ് വില നൂറെണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പേന ആറ് രൂപയാണ് വില അമ്പതെണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പെൻസിൽ മൂന്ന് രൂപ എഴുപത്തഞ്ചെണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വിൽപ്പന നോക്കൂ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ട് ബുക്കുകളും പതിനഞ്ച് പേനയും ഇരുപത് പെൻസിലുമാണ് വിറ്റത് ഇന്നത്തെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷം എത്ര എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ നോട്ട് ബുക്ക് ആകെ എത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറെണ്ണം ഇന്ന് വിറ്റതോ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ കാണാം നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയാകും കിട്ടുക അതെങ്ങനെ നോക്കാം നൂറ് കുറക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒന്നിനെ കടം വാങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒന്നെടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒമ്പത് ഇവിടെ പത്താകും ഇനി പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇനി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഏഴ് അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി പേന പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് വിറ്റത് അമ്പതെണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെ കാണാം അമ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒന്ന് വാങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയാകും നാല് ഇവിടെ പത്താകും ഇനി പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാലോ മൂന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പേന മുപ്പത്തഞ്ച് ഇനി ഇരുപത് പെൻസിലുകളാണ് വിറ്റത് എഴുപത്തഞ്ച് പെൻസിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെ കാണാം എഴുപത്തഞ്ച് കുറക്കണം ഇരുപത് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അഞ്ച് കുറക്കണം പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് കുറക്കണം രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പേന മുപ്പത്തഞ്ച് പെൻസിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കൂ അടുത്ത ദിവസം എഴുപത്തിരണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും നൂറ് പേനയും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെൻസിലും കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതമുണ്ട് അതെങ്ങനെ കാണാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നത് കൂട്ടിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ നോട്ട് ബുക്ക് നോക്കൂ ആദ്യം എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് അതിലേക്ക് എഴുപത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അത് നോക്കൂ എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം എഴുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് കൂട്ടണം രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് കൂട്ടണം ഏഴ് പതിനാല് അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഇനി അടുത്തത് പേന പേന എത്ര എണ്ണമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നൂറ് ആദ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ് കൂട്ടണം മുപ്പത്തഞ്ച് അതെത്രയാണ് പൂജ്യം കൂട്ടണം അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം കൂട്ടണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് താഴോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേനകൾ ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെൻസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം അമ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് പത്ത് പൂജ്യം അവിടെ എഴുതി ഒന്നിന് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് ഏഴ് ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് ഒന്നിന് താഴോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് പേന നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പെൻസിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ട് ബുക്കും ഇരുപത്തിനാല് പേനയും ഇരുപത്തൊമ്പത് പെൻസിലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വാങ്ങണം അമ്മ ഇവ വാങ്ങി ഇനി കടയിൽ ഓരോന്നും എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാകും ആദ്യം എത്ര നോട്ട് ബുക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ട് ബുക്കാണ് അമ്മ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയും ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെ കാണാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കുറക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് ഏഴ് കുറക്കണം അഞ്ച് രണ്ട് നാല് കുറക്കണം രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് താഴോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നോട്ട് ബുക്കുകൾ
ഇരുപത്തിനാല് പേനകളാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ടാകും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കുറക്കണം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് കുറക്കണം നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് കുറക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് താഴോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേനകൾ ഉണ്ടാകും ഇനി നൂറ്റി എൺപത് പെൻസിലുകളാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊമ്പത് പെൻസിലുകൾ അമ്മ വാങ്ങി അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ടാകും നൂറ്റി എൺപത് കുറക്കണം ഇരുപത്തൊമ്പത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒമ്പത് കുറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഒന്നെടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഏഴാകും ഇവിടെ പത്താകും ഇനി പത്തിൽ നിന്നും ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഒന്നിന് താഴോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണവും പേന നൂറ്റി പതിനൊന്നും പെൻസിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാകും ഇനി അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അമ്മു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുമായി കടയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്നും രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കും ഒരു പെൻസിലുമാണ് അമ്മ വാങ്ങിയത് എങ്കിൽ ഇനി അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ കാണാം ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന് പത്ത് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ രണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിന് എത്രയാകും ഇരുപത് ഒരു പെൻസിലിന് മൂന്ന് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ ആകെ എത്ര രൂപയായിട്ടുണ്ടാകും ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയായിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ടാകും അതെങ്ങനെ കാണാം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കുറക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതെത്രയാണ് അഞ്ച് കുറക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് കുറക്കണം രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്നിന് താഴോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ബാക്കി ഉണ്ടാകും ടു ദി സ്റ്റോർ ദിസ് ഈസ് ദി സ്റ്റോർ റൺ ബൈ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എ ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂൾ റീഡ് ദി സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോർ ഫൈൻ ദി സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് നോക്കൂ കോസ്റ്റ് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ടെൻ റുപ്പി ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്ക് പെൻ സിക്സ് റുപ്പി ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് പെൻ പെൻസിൽ ത്രീ റുപ്പി സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റോക്ക് വട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് ആഫ്റ്റർ ടുഡേ സെയിൽ സെയിലിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സെയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടുഡേ സെയിൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെൻസിൽസ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ഇന്ന് വിറ്റ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചാൽ മതി നോട്ട് ബുക്ക് നോക്കൂ നോട്ട് ബുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി എങ്ങനെ കാണാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതെത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പെൻ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീനാണ് സെയിൽ ചെയ്തു പോയത് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതെത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പെൻസിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റോക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി പെൻസിലാണ് സെയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ നോട്ട് ബുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെൻസിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെവൻറ്റി ടു നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെൻസ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെൻസിൽസ് വെർ ആഡഡ് ഫൈൻ ദി ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം നൗ അടുത്ത ദിവസം സെവൻറ്റി ടു നോട്ട് ബുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെൻസിൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ആകെ സ്റ്റോക്കാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെ കാണാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നോട്ട് ബുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ കാണാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇനി അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് പെൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ആദ്യം എത്രയുണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെൻസിൽസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെൻസിലാണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ കാണാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതെത്രയാണ് വൺ
ട്വന്റി ഫോർ പെൻ ട്വന്റി നയൻ പെൻസിൽ എന്നിവ വാങ്ങി അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവ എങ്ങനെ കാണാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും അമ്മ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചാൽ മതി അവയെ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ബുക്ക് ആദ്യം എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ അതിൽ നിന്നും അമ്മ ട്വന്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതൊന്നും കുറച്ച് നോക്കൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ പെൻ ആദ്യം വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും ട്വന്റി ഫോർ പെൻ ആണ് അമ്മ വാങ്ങിയത് അതൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ അത് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൺ ഇനി അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി പെൻസിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ട്വന്റി നയൻ പെൻസിൽ അമ്മ വാങ്ങി ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ടാകും വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ അത് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ദെൻ നോട്ട് ബുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു പെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ പെൻസിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ നമ്മുടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർ അവരുടെ പേരുകൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിവനന്ദ മുഹമ്മദ് സുബ്ഹാൻ ഫാത്തിമ ഷിബില സി അബ്ദുൽ ബാസിത് പി വി ജന ജോബി ജമി ജോബി ദുർഗ ദർശന സോലിഹ ജബിൻ പി വി അഖിലീന ബിനു ശ്രേയ മിന്നു ഫാത്തിമ ഫൗസിയ ശ്രീനന്ദന ത്രിഷ ദിയ ഗോകുൽ കൃഷ്ണജി അമൻ നസീർ ഫാത്തിമ ഷിഫ പി വി മുഹമ്മദ് സിനാൻ സി എച്ച് നജ അവന്തിക യദു കൃഷ്ണ ടി യാദിക ടി ബി തനുഷ് പി എസ് ഫാത്തിമ ജഫ്ന പി അതിദേവ് ഐഷ ജിസ്ന ഷെറിൻ കെ ഫിനു ഇർഫാന ഇഹ്സാന തീർത്ഥ ആർ ആമിന ഫാത്തിമ ജസ സി ജാസ്വെൽഡ് മുബഷിർ ഫാത്തിമ ഷൻസ പാറമ്മൽ ജോയിസ് മാധവി സമ്പത്ത് ഫാത്തിമ ഷിഫ പി വി മുഹമ്മദ് മിഥിലാജ് സി സി അഹല്യ വി ആർ അൻവിത ഷാലു അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹായ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലെട്ടണമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ